depois de assistir a inúmeros vídeos sociais com vendedores de comida de rua, presumivelmente indianos e paquistaneses, com quiosques sempre lotados, descaradamente com métodos de preparação à vista, mesmo que não sejam exatamente convidativos, pelo menos para os padrões ocidentais. Tenho notado que qualquer mistura improvável de alimentos, mantida estritamente a temperatura ambiente, não abaixo de 30 graus. Visto as axilas pingando emolduradas por tampas de tanques de cinzas de cremação dissolvidas no Ganges, ao alcance. Na melhor das hipóteses, de cachorros, gatos, macacos e moscas, fumados por escapamentos de caminhões. Perfeitamente decorado para o carnaval do Rio de Janeiro, misturado em latas de óleo usado. Tornado incandescente pelas chamas de pneus reciclados à moda antiga. Tornou-se magicamente convidativo após a inevitável adição de uma padilha uma suposta mistura de especiarias. Achei que esse era o segredo para deixar qualquer comida saborosa. Assim, tendo abastecido as especiarias mais improváveis, rigorosamente de gama econômica. Importados de países asiáticos, selecionando-os para obter a mistura mais próxima possível de especiarias. Após observar aqueles escolhidos nas gôndolas dos supermercados por imigrantes de origem indiana e paquistanesa, comecei a colocá-los indiscriminadamente em todas as minhas preparações culinárias, mas além de obter a alegria das papilas gustativas. Houve um trágico imprevisto que me obrigou a comprar uma máquina de lavar louça. Antigamente, para lavar copos, talheres, pratos, panelas, etc. Garantida pela barragem de Licione, aqui em Molise no sudeste da Itália, a lenta. Mas laboriosos, caracóis que para se refrescar raspavam os restos de comida com a língua coberta por centenas de dentes microscópicos. Como uma folha de excelente lixa de grão mil, e eles poliram os pratos com seu detergente e muco abrilhantado. Mas com os primeiros resíduos de comida aromatizada com uma mistura de especiarias taroco. Encontrei a louça ainda suja e com dezenas de caracóis moribundos. Então, para aliviar o sofrimento deles e agradecer a dedicação até aqui, não pude deixar de fazer uma deliciosa sopa de caracóis à molise e comece a procurar uma lava-louças capaz de substituir seu serviço impecável. A escolha recaiu sobre a máquina de lavar louça classe D mais barata e com melhor desempenho. Produzido pela Beco, uma conhecida marca turca de eletrodomésticos, e reconhecido internacionalmente por sua confiabilidade, qualidade e acessibilidade. Com uma relação custo-benefício praticamente inatingível na maioria dos mercados internacionais, graças também ao fato de que de 2018 até hoje, a lira turca perdeu cerca de 50% do seu valor face ao dólar americano e cerca de 40% do seu valor face ao euro. A Turquia manteve as taxas de juros baixas para estimular o crescimento econômico. Mas isso levou a um aumento da inflação e a desvalorização da lira turca. Em 2021, as exportações turcas atingiram um recorde histórico com um aumento de 32,9%, atingindo um recorde de 225 bilhões de dólares. Nós, italianos, conhecemos bem os efeitos, pois na década de 90 também a lira italiana sofreu uma forte desvalorização. Mas agora que estamos na zona do euro, é melhor aproveitarmos as desvalorizações alheias, desde que as mercadorias sejam de qualidade comprovada. Naturalmente, o transporte, instalação e eliminação são diretamente valorizados em euros. Sendo neste caso executado na Itália, e não tendo encontrado ninguém disposto a fazer o trabalho em troca de um saco de liras turcas, com um carrinho simples. Algumas ferramentas e um pouco de tempo livre continuei com alguns bricolagem, sempre sem custos independentemente da moeda utilizada. Conforme indicado no manual, mergulhe a tira de teste de dureza da água fornecida por alguns segundos em um copo de água da torneira. Após cerca de um minuto, o número de caixas do 5 na tira mudará de cor. Determinará a configuração a ser definida no parafuso de ajuste no lado esquerdo da cuba e no item dedicado no menu de configurações do painel de controle. Agindo delicadamente com uma chave de fenda, posicione a folga na cabeça do parafuso em linha com o número correspondente ao número de caixas que mudaram de cor, no meu caso 1. Para acessar o menu de configurações, mantenha pressionado o botão liga, desliga e o botão de ciclo de 70 graus simultaneamente por 3 segundos. Para selecionar o item dureza da água, pressione várias vezes o botão do ciclo de 70 graus até que apareça a letra R, seguida de um número. Para definir a dureza, pressione várias vezes a tecla do ciclo de 50 graus até que apareça o número correspondente ao número de quadrados que mudaram de cor, no meu caso 1. Para memorizar as alterações, pressione e segure o botão liga, desliga 
desliga por 3 segundos. Antes da instalação definitiva, faça uma temporária para verificar o seu correto funcionamento e o consumo real de eletricidade e água. Através de uma tomada inteligente com detecção de consumo e um tanque para medir o total de águas residuais. Depois de ligar a entrada de água, a eletricidade e inserir a mangueira de escoamento no depósito, preparo a máquina de lavar louça para o primeiro arranque. Uma vez que está a ser ligado pela primeira vez, coloco também um litro de água no depósito do sal, bem como um quilograma de sal para a máquina de lavar louça. Despeje o abrilhantador no recipiente apropriado. Coloquei a pastilha da máquina de lavar louça no dispensador. Todos os produtos usados são da marca W5 vendidos pela Lidl. O modelo de máquina de lavar louça em questão é um modelo BQB 300 código BDFN 26430X, com as seguintes características principais. Instalação gratuita, função de higienização a vapor, porta em aço inox, abertura automática da porta no final do ciclo, timer programável de até 24 horas, função meia carga, função extra brilho, 14 lugares, emissão acústica de 47 decibéis na classe C, consumo de água por ciclo de 11,5 litros, consumo de energia por ciclo de 0,85 kWh na classe de eficiência energética D. Empilho na máquina de lavar louça alguns dos pratos, copos, potes, colheres, garfos, facas, tigelas, xícaras e canecas que acumulem por esperar cerca de uma semana pelo envio. Incrustado e mofado, perfeito para testar a eficácia da máquina de lavar louça. O oficial de controle de qualidade faz uma inspeção rápida e dá o ok. Se o ciclo de lavagem é com a 50 graus com duração de cerca de 3 horas, pelo barulho que começa a se ouvir diria que a máquina de lavar louça está funcionando e o ciclo de lavagem definido já começou. Para otimizar ainda mais o consumo, a porta abre automaticamente durante a fase de secagem. Ao final do ciclo, o aplicativo de gerenciamento de tomada inteligente resulta em um consumo total de eletricidade de 0,77 kWh, portanto, de acordo com o que foi declarado pelo fabricante. Todas as águas residuais do ciclo, incluindo a água residual turca do teste. Considerando o peso de cerca de 1,2 kg da caçamba, equivale a um consumo de 11,5 kg, equivalente a cerca de 11,5 litros. Não considerar os resíduos e o detergente dissolvido, portanto, de acordo com o que foi declarado. Se pretender, caso tenha utilizado um detergente biodegradável ou ecológico, pode reutilizar as águas residuais para outros fins, como por exemplo para a rega. Esvazio a máquina de lavar louça e verifico o grau de limpeza alcançado pelos vários pratos. Que em geral me parece bom, exceto alguns talheres e panelas que estavam fortemente incrustados. Mas todos podem ter sua própria ideia a partir das imagens detalhadas do vídeo.
certamente com o ciclo ecológico de economia de energia com pouco mais de 10 litros de água. E em menos de 1 kWh é possível lavar uma quantidade inimaginável de louça para lavar a mão. Em tempos razoáveis e com baixo consumo, dados os 10 litros médios por minuto fornecidos pela rede de água e quaisquer custos para aquecer esse fluxo de água com eletricidade ou gás. A primeira pausa para máquinas de lavar louça ocorre em média após cerca de 5 anos. Então para saber se fiz uma excelente compra terei que ter paciência, talvez perdendo tempo lendo o manual da Lava Louças com mais traduções anexadas do mundo. Talvez Beco queira minar a primazia do livro mais traduzido da Bíblia. Obrigado por assistir o vídeo até agora, espero ter sido útil e agradavelmente entretido. Se ainda não o fez, compartilhe, comente, curta, confira nossos outros vídeos, ofereça um super obrigado. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado pelo apoio. Bye bye.